when i was attacked in the assembly on the floor of the, the legislative assembly they grabbed every, anything they could lay their hands upon and one of them even tried to pull at my sari in fact they tore out some of my hair they threw chappals at me hey guys sala unnaru cheralitha ee peru telina vaallu chala takku mandu untaru nari shakti ki oka best example anamata bahubali cinema lo rammi krishna garu na maate shasanam ane dialogue cheptaru but adi real kani real life lo jailalitha gari maate shasanam idi na maata na maate shasanam tamil nadu vaallu mudduga amma ani pilchukuntaru anamata assembly vedikaga akkada unna vaallu jailalitha gari juttu pattukoni chera laagithe cm aina తర్వాత ఈ అసెంబ్లీలోకి అడుగు పెడతాను అని శపథం చేసి చెప్పిన విధంగానే సీఎం అయ్యి అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టారు సీఎం అయిన తర్వాత ఆ రోజు ఏ పార్టీ అయితే తనని అవమానించిందో అదే పార్టీకి చొక్కలు చూపెట్టారు పగ తీర్చుకోవడంతో పాటు ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా చేసి ప్రజల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకున్నారు యాక్చువల్ గా జయలలిత గారి గురించి టూ పార్ట్స్ గా చేస్తున్నాను ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఆమె యాక్టింగ్ లోకి ఎలా స్టార్ట్ అయ్యారు పాలిటిక్స్ లోకి ఎలా వచ్చారు ఆమె పడిన కష్టాలు అవమానాలు వీటన్ని గురించి క్లియర్ గా మాట్లాడుకుందాం అండ్ సెకండ్ పార్ట్ లో జయలలిత గారు సీఎం అయిన తర్వాత ఏం చేశారు ఆమె ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన స్కీమ్స్ ఏంటి అండ్ ఫైనల్ గా జయలలిత గారి డెత్ మిస్టరీ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇంకా అస్సలు లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం బాల్యం విద్యాభ్యాసం జయలలిత గారు ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది లో జయరామ్ అండ్ వేదవల్లి అనే ఇద్దరు దంపతులకి మైసూర్ లోని మెలుకోట్ అనే ప్రాంతంలో జన్మించారు వీళ్ళది బ్రాహ్మిన్ ఫ్యామిలీ జయలలిత గారికి జయ కుమార్ అనే బ్రదర్ కూడా ఉన్నారు జయలలిత గారి అసలు పేరు వచ్చి కోమలవల్లి కోమలవల్లి జయలలిత గారు ఎలా మారిందో తెలుసా జయలలిత గారు చిన్నప్పుడు రెండు ఏళ్ళలో ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఒక హౌస్ పేరు వచ్చి జయా విలాస్ అని ఇంకో దాని పేరు వచ్చి లలిత విలాస్ ఈ రెండు హౌసెస్ స్టార్టింగ్ పేరుని కలిపి జయలలిత అని పేరు పెట్టుకున్నారు జయలలిత గారి తాత గారు నరసింహన్ రంగాచారి అప్పట్లో మైసూర్ ప్యాలెస్ లో సర్జన్ అండ్ ఫిజిషియన్ గా పనిచేసేవారు ఇంకో తాత అంటే జయలలిత గారి అమ్మ వాళ్ళ నాన్న ఈయన పేరు వచ్చేసి రంగస్వామి అయ్యంగర్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ లో వర్క్ చేయడానికి మైసూర్ నుంచి తమిళనాడులోని శ్రీరంగం కి షిఫ్ట్ అయ్యారు అనమాట ఈయనకి ముగ్గురు కూతుర్లు అంబుజవల్లి వేదవల్లి అండ్ పద్మవల్లి వేదవల్లిని నరసింహన్ రంగాచారి కొడుకు జయరామ్ కిచ్చి పెళ్లి చేశారు వాళ్ళకి జయలలిత అండ్ జయ కుమార్ అనే ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారనమాట జయలలిత గారి ఫాదర్ జయరామ్ ఒక లాయర్ ఈయన చాలా ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటారు అండ్ జయలలిత గారికి రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడే చనిపోయారు అలా లలిత గారి అమ్మ వేదవల్లి తన తండ్రి దగ్గరికి తిరిగి వచ్చి టైప్ రైటింగ్ నేర్చుకుని తన ఫ్యామిలీని పోషిస్తూ వచ్చేది అండ్ వేదవల్లి గారి సిస్టర్ అంబుజవల్లి ఎయిర్ హోస్టర్స్ గా జాబ్ వచ్చిందని మద్రాస్ కి షిఫ్ట్ అయ్యారు అనమాట అండ్ ఈమె ఫిలిమ్స్ అండ్ డ్రామాలో కూడా యాక్ట్ చేశారు ఈమె విద్యావతి అని పేరు మార్చుకుంది వేదవల్లి కూడా తన సిస్టర్ కోసం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో మద్రాస్ కి షిఫ్ట్ అయ్యారు అనమాట ఈమె కూడా సంధ్య అనే స్క్రీన్ నేమ్ తో పంతొమ్మిది నుంచి యాక్టింగ్ లోకి దిగారు అండ్ జయలలిత గారు తన తాత దగ్గరే ఉండేవారు అనమాట తన ఎడ్యుకేషన్ ని సాక్రిడ్ హార్ట్ మెట్రిక్యులేషన్ స్కూల్ లో కంప్లీట్ చేశారు మంచి క్లవర్ స్టూడెంట్ అనమాట టెన్త్ స్టాండర్డ్ లో స్టేట్ ఫస్ట్ గోల్డ్ స్టేట్ అవార్డ్ ని కూడా సంపాదించారు తర్వాత స్టెల్లా మేరీస్ కాలేజ్ చెన్నై లో జాయిన్ అయ్యారు కానీ డిస్కంటిన్యూ అయ్యి ఫిలిం యాక్టింగ్ పై ఫోకస్ చేశారు అనమాట ఇది తన బాల్యం విద్యాభ్యాసం ఇప్పుడు యాక్టింగ్ లోకి రంగ ప్రవేశం గురించి మాట్లాడుకుందాం గైస్ వీడియో కండి చేసే ముందు ఆన్లైన్ లో గేమ్స్ ఆడుతూ మనీ ఎంచడానికి మీకు మంచి ప్లాట్ఫామ్ గురించి చెప్తాను డైలీ దీంట్లో మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆడి క్యాష్ ప్రైజ్ గెలుస్తున్నారు అనమాట దీంట్లో ఏవియేటర్ క్రాష్ ఎక్స్ జెటెక్స్ ఇలాంటి గేమ్స్ ఆడి కూడా మీరు రియల్ క్యాష్ గెలుచుకోవచ్చు దీంట్లో పేటిఎం ఫోన్ పే గూగుల్ పే ఇలా అన్ని ఆన్లైన్ పేమెంట్ మెథడ్స్ ద్వారా మీరు ఇన్స్టాంట్ గా డిపాజిట్ అయితే చేసుకోవచ్చు అంతేకాదు ఎలాంటి కమిషన్ లేకుండా మీ విన్నింగ్స్ ని విత్డ్రా కూడా చేసుకోవచ్చు దీంట్లో బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ కస్టమర్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది డైలీ క్రికెట్ ఫుట్బాల్ టెన్నిస్ ఇలాంటి స్పోర్ట్స్ చూస్తూ మీ ఒపీనియన్ ని షేర్ చేసి రియల్ క్యాష్ గెలుచుకోవచ్చు అంతేకాదు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న క్రాంతి సెవెన్ అనే ప్రోమో కోడ్ ఇచ్చారంటే మీ డిపాజిట్ మీద బోనస్ కూడా వస్తుంది అండ్ దాంతో పాటు టూ ఫిఫ్టీ ఫ్రీ స్పిన్స్ కూడా వస్తాయి దీనికి సంబంధించిన లింక్ అండ్ ప్రోమో కోడ్ కింద పిన్ చేసిన కామెంట్స్ లో ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి చెక్ చేయండి దీంట్లో కొంచెం ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ ఉంటుంది నాలెడ్జ్ లేకుండా ఆడద్దు ప్లే రెస్పాన్సిబిలి నౌ గెట్ బ్యాక్ టు ది వీడియో ఫస్ట్ టైం పన్నెండు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో శ్రీశైల మహాత్మే అనే మూవీలో బాల నటిగా నటించారు ఈ సినిమాలో పార్వతిగా యాక్ట్ చేశారు అండ్ జయలలిత గారికి భరతనాట్యం కూచిపూడి 
మోహిని ఆటం మణిపూరి కథక్ కూడా వచ్చు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు లో హిందీ ఫిలిం మన్మోజీ అనే సినిమాలో లార్డ్ కృష్ణ లాగా యాక్ట్ చేస్తూ త్రీ మినిట్స్ డాన్స్ కూడా వేశారు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని డ్రామాస్ లో యాక్ట్ చేశారు వైజీ పార్థసారథి అనే వ్యక్తి ఒకరు ఉన్నారు ఈయన యునైటెడ్ అమ్మెచ్యూర్ ఆర్టిస్ట్ యుఏఏ అనే డ్రామా గ్రూప్ ని నడిపేవారు అనమాట ఈ గ్రూప్ తమిళ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ డ్రామాస్ చేసేది ఈ గ్రూప్ లో జయలలిత గారు కూడా యాక్ట్ చేశారు అందులో టీ హౌస్ ఆఫ్ ది ఆగస్ట్ మూన్ అండ్ అండర్ సెక్రటరీ అనే డ్రామాస్ మెయిన్ అనమాట అలా ఒకసారి శంకర్ గిరి ఈయన మన ఇండియన్ ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ అయిన వివి గిరి గారి అబ్బాయి అనమాట జయలలిత గారు టీ హౌస్ ఆఫ్ ది ఆగస్ట్ మూన్ అనే డ్రామా చేస్తున్నప్పుడు చూసి బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యి తన మదర్ వేదవల్లిని అప్రోచ్ అయ్యి ఒక ఇంగ్లీష్ ఫిలిం దేపెస్టిల్ లో మీ అమ్మాయిని క్యాస్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను మీకు ఓకే నా అడుగుతాడు అనమాట దానికి తను ఓకే చెప్పి స్కూల్ ఉంటుంది కాబట్టి వీకెండ్ సార్ హాలిడేస్ లో మాత్రమే షూటింగ్ జరగాలని చెప్పారనమాట తర్వాత జయలలిత గారు ఫస్ట్ టైం పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో కన్నడ ఫిలిం చిన్నాడ గోంబేలో లీడ్ యాక్ట్రెస్ గా నటించారు తమిళ్ అయితే అండర్ సెక్రటరీ అనే డ్రామా ద్వారా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఎంట్రీ ఇచ్చారనమాట ఇది ఫిలిం డెబ్యూట్ కాదు డ్రామా డెబ్యూట్ అనమాట ఈ డ్రామాలో మెయిన్ పార్థసారథి అండ్ తన మదర్ వేదవల్లి లీడ్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట ఈ డ్రామాలో జయలలిత గారు సేల్స్ గాల్ గా యాక్ట్ చేశారు అండ్ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి మనుషులు మమతలు అనే తెలుగు ఫిలిం లో యాక్ట్ చేశారు మనుషులు మమతలు అండ్ చిన్నాద గోంబే మూవీస్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయ్యాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు వరకు ముప్పై ఐదు డ్రామాస్ చేశారు ఫిలిమ్స్ లో బాగా బిజీ అవటం వల్ల డ్రామాస్ చేయటం ఆపేశారు అనమాట తమిళ్ మూవీ డెబ్యూ అయితే సివి శ్రీధర్ గారి డైరెక్షన్ లో వచ్చిన వెన్నీర ఆడై అనే మూవీతో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు లో ఇచ్చారు ఎన్నో తెలుగు మూవీస్ లో కూడా నటించారు అలా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై లో నాయకుడు వినాయకుడు అనే మూవీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి యాక్ట్ చేశారు అనమాట తెలుగులో ఈమె చేసిన చివరి మూవీ ఇదే అప్పట్లో తమిళ్ ఫిలిమ్స్ లో స్కర్ట్స్ వేసుకున్న ఫస్ట్ హీరోయిన్ కూడా జయలలిత గారే అలా ఎంజీఆర్ గారితో ఇరవై ఎనిమిది బాక్స్ ఆఫీస్ ఫిలిమ్స్ చేశారు ఒకసారి శాండో ఎంఎంఏ చిన్నప్ప తేవర గారు హీరోయిన్ కోసం వెతుకుతున్నారు ఆ టైంలో సావిత్రి గారితో వెట్టై కరణ్ అనే మూవీ రిలీజ్ అయ్యాక గొడవ పడ్డారు అనమాట అలా జయలలిత గారితో మూవీ సైన్ చేశారు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు నుంచి దేవార్ ఫిలిం ప్రొడక్షన్స్ కి జయలలిత గారు రెగ్యులర్ హీరోయిన్ అయిపోయారు టోటల్ గా జయలలిత గారు నూట మూవీస్ లో నటించారు జయశంకర్ గారితో ఎనిమిది మూవీస్ ఎన్టీ రామారావు గారితో పన్నెండు మూవీస్ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో ఎనిమిది మూవీస్ కృష్ణ గారితో టూ మూవీస్ అండ్ శోభన్ బాబు గారు జగ్గయ్య గారు రామకృష్ణ గారు అండ్ హరినాథ్ గారు వీళ్ళ నలుగురితో ఒక్కొక్క మూవీస్ లో యాక్ట్ చేశారు అండ్ రవిచంద్రన్ గారితో పది మూవీస్ అండ్ శివాజీ గణేశన్ గారితో పదిహేడు మూవీస్ ఆర్ ముత్తురామన్ గారితో ఆరు మూవీస్ చేశారు తమిళ్ తెలుగు కన్నడ మలయాళం మూవీస్ లో నటిస్తున్న టాప్ హీరోస్ అందరితో జయలలిత గారు నటించారు అనమాట జయలలిత గారికి ఒక రికార్డు ఉంది తమిళ యాక్ట్రెస్ కెరియర్ లో ఎక్కువ సిల్వర్ జూబ్లీ హిట్స్ ఉన్న హీరోయిన్ జయలలిత గారు తొంభై రెండు మూవీస్ లో ఎనభై ఐదు మూవీస్ హిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట దాంతో పాటు ఆమె నటించిన ఇరవై ఎనిమిది తెలుగు మూవీస్ అన్ని సిల్వర్ జూబ్లీ హిట్స్ జయలలిత గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వరకు హైయెస్ట్ పెయిడ్ ఇండియన్ యాక్ట్రెస్ ఆమెకి ఎన్నో అవార్డ్స్ కూడా వచ్చే సో ఇది తన టోటల్ ఎర్లీ లైఫ్ అండ్ యాక్టింగ్ కెరియర్ గురించి ఇప్పుడు రాజకీయ ప్రవేశం జయలలిత గారు చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పారు నేను మూవీస్ లోకి మా తల్లి వల్ల అండ్ పాలిటిక్స్ లోకి ఎంజీఆర్ గారి వల్ల వచ్చాను అని చెప్పారు అండ్ ఎంజీఆర్ గారి పరిచయంతోనే జయలలిత గారి లైఫ్ అనేది టర్న్ అయిందని చెప్పొచ్చు జూన్ నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండున జయలలిత గారు ఏఐఏడిఎంకే ఆల్ ఇండియా అన్నా ద్రవిడ మునీత్ర కలగం లో జాయిన్ అయ్యారు ఆ టైంలో ఎంజీఆర్ గారు చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నారు అండ్ జయలలిత గారు జనవరి ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడున పార్టీకి ప్రోపగండా సెక్రటరీ అంటే ప్రచార కార్యదర్శిగా జయలలిత గారిని నియమించారనమాట సేమ్ ఇయర్ లో తిరుచెందూర్ అసెంబ్లీకి జరిగిన ఎలక్షన్స్ లో పోటీ చేశారు కానీ ఎంజీఆర్ గారు ఈమెని రాజ్యసభలో ఒక మెంబర్ అవ్వాలని కోరుకున్నారు ఎందుకంటే జయలలిత గారు ఇంగ్లీష్ చాలా బాగా మాట్లాడతారు అనమాట అప్పట్లో జయలలిత గారి స్పీచెస్ అయితే మామూలుగా కాదు ఒక లెవెల్ లో ఇచ్చేవాళ్ళు ఈవెన్ ఇందిరాగాంధీ గారు కూడా జయ జయలలిత గారి స్పీచ్ ని చూడటానికి వచ్చేవారంట యుగోస్లేవియా ప్రెసిడెంట్ ఒకసారి ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు రాష్ట్రపతి భవన్ లో ఒక స్టేట్ డిన్నర్ ని ఏర్పాటు చేశారు ఆ డిన్నర్ కి ఇండియా మొత్తంలో 
పదహారు మంది స్పెషల్ గెస్ట్లని ఇన్వైట్ చేశారు దాంట్లో జయలలిత గారు కూడా ఒకరు అలా తన స్పీచెస్ ని రికార్డ్ చేసి సిడీస్ రూపంలో పంచడానికి నాకు ఒక మనిషి కావాలి అని అప్పట్లో ఉన్న కలెక్టర్ విఎస్ చంద్రలేఖ గారిని అడుగుతారనమాట అలా ఆమె శశికళ గారిని పరిచయం చేస్తారు శశికళ గారి హస్బెండ్ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ లో ఒక పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్ అనమాట ఈయనకి చంద్రలేఖ గారితో మంచి రిలేషన్ ఉండేది అండ్ అలాగే చంద్రలేఖ అండ్ ఎంజీఆర్ గారికి కూడా మంచి రిలేషన్ ఉండేది అంటే ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్ అనమాట సో అందుకే చంద్రలేఖ గారు శశికళ గారిని పిక్ చేశారని చెప్పొచ్చు అలా శశికళ గారు అండ్ జయలలిత గారు మంచి ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు ఆ స్నేహమే శశికళ గారిని కూడా పార్టీలోకి ఒక మెంబర్ ని చేసింది ఎంజీఆర్ గారు జయలలిత గారికి ఎంతో సపోర్ట్ ఇచ్చేవారు అనమాట ఎన్నో విషయాలు నేర్పించేవారు బట్ ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు లో మరణించారు జయలలిత గారు ఒంటరి అయిపోయారు కానీ శశికళ గారు తనకి అండగా నిలిచింది ఎంజీఆర్ గారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయితే జయలలిత గారిని వింతగా చూడటం స్టార్ట్ చేశారు అనమాట కనీసం ఎంజీఆర్ గారి బాడీ దగ్గర కూడా రానివ్వకుండా లాగేశారు ఇది చూసిన శశికళ తన రిలేటివ్స్ ని పిలిపించి జయలలిత గారికి కాపలాగా పెట్టింది అలా శశికళ అండ్ జయలలిత గారు మంచి ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు ఎంతలా అంటే జయలలిత గారు శశికళని నమ్మినట్టు ఎవరిని నమ్మరు తర్వాత ఎంజీఆర్ మూడో భార్య విఎన్ జానకి చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యారు ఎంజీఆర్ గారు చనిపోయిన తర్వాత పార్టీ రెండు మొక్కలు అయిపోయింది ఒకటేమో జానకి గారిని సపోర్ట్ చేసింది మరొకటేమో జయలలిత గారిని సపోర్ట్ చేసింది జయలలిత గారు మాత్రం తానే ఎంజీఆర్ గారి వారసురాలని అని చెప్పుకుని చాలా మందిని తన వైపు తిప్పుకున్నారు కానీ జానకి గారు సెవెంత్ జనవరి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో తొంభై ఆరు మంది ఎమ్మెల్యే సపోర్ట్ తో చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యారు సేమ్ ఇదే టైం కి రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రెసిడెంట్ రూల్ ని ఇండియాలో అమలు చేశారు సో జానకి గారు ఎక్కువ రోజులు సీఎం గా ఉండలేకపోయారు కేవలం ఇరవై మూడు రోజులు మాత్రమే ఈమె సీఎం గా ఉన్నారు తర్వాత జయలలిత గారు ఇరవై ఏడు మంది ఎమ్మెల్యే సపోర్ట్ తో ప్రతిపక్ష నాయకురాలుగా ఎదిగారు అనమాట అలా జయలలిత గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో అసెంబ్లీలోకి అడుగు పెట్టారు జయలలిత గారి సత్తాన్ని చూసి రెండు మొక్కలైన పార్టీ ఒకటైంది మార్చ్ ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది ఆ రోజు తమిళనాడు పొలిటికల్ ఫేట్ మారబోతుందని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండరు ఆ రోజే జయలలిత గారికి అసెంబ్లీలో అవమానం జరిగింది అప్పుడు డిఎంకే పార్టీ రూలింగ్ లో ఉందనమాట ఆ పార్టీ సీఎం వచ్చేసి కరుణానిధి గారు ఆ రోజు కరుణానిధి గారు బడ్జెట్ స్పీచ్ ఇస్తున్నారు జయలలిత గారు తన సీట్ లో కూర్చొని క్రిమినల్ క్రిమినల్ అని తమిళ్ లో అరిచారు కరుణానిధి గారికి కాలిపోయింది నోటికి ఏది వస్తే అది అనేసారు అనమాట దాంతో జయలలిత గారికి కూడా కోపం వచ్చి గొడవ స్టార్ట్ అయింది అలా రెండు పార్టీల మధ్య పెద్ద గొడవ స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఎంతలా అంటే చెప్పులు కూడా విసిరేసుకున్నారు అలా ఈ గొడవలో కరుణానిధి గారిని కింద కూడా పడేశారు జయలలిత గారి చుట్టూ ఒక షీల్డ్ లాగా ఏఐఏ డిఎంకే మెంబర్స్ నుంచోని ఉన్నారు అలా డిఎంకే ఎమ్మెల్యే దురై మురగన్ గారు జయలలిత గారిని కొట్టడానికి వస్తారనమాట జయలలిత గారు తప్పించుకునే క్రమంలో మురగన్ చేయి జయలలిత గారి చీరపై పడి తన చేతికి చిక్కుతుంది అలా తను చీరను లాగుతాడు ఎంతలా అంటే జయలలిత గారి షోల్డర్ దగ్గర ఉన్న సేఫ్టీ పిన్ కూడా ఊడొచ్చేసింది గొడవ ఇంకా పెద్దదైంది అలా జయలలిత గారు ఏడ్చుకుంటూ ఊడిన చీరతో తన శరీరాన్ని కప్పుకొని బయటకు వచ్చారు మీడియా అంతా చూసి షాక్ అయిపోయారు ఏమైంది ఏమైందని అడుగుతున్నారు లాస్ట్ కి మీడియాకి విషయం అర్థమైంది జయలలిత గారు నన్ను చాలా దారుణంగా అవమానించారు నేను తిరిగి ఈ అసెంబ్లీలో అడుగు పెడితే ఒక సీఎం గానే అడుగు పెడతాను అని ప్రతిజ్ఞ చేశారు మహాభారతంలో ద్రౌపదికి జరిగిన అవమానం ఆ రోజు జయలలిత గారికి జరిగింది మహాభారతంలో ద్రౌపది చీరలాగే సీన్ ని జయలలిత గారికి జరిగిన అవమానంతో కంపేర్ చేశారనమాట అసలే మన దేశంలో స్త్రీలకి బాగా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు కొంతమంది ఇవ్వకపోవచ్చు మెజార్టీ ఆఫ్ ది పీపుల్ స్త్రీలకి చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు అనమాట ఒక్కసారిగా ఈ ఇన్సిడెంట్ జరగడంతో జయలలిత గారి పైన సింపతి భయంకరంగా పెరిగిపోయింది తమిళనాడు ప్రజలు అయితే కోపంతో ఊగిపోయారు ఒకవేళ మురగన్ గారు అక్కడ ఉండుంటే చంపేసేవారు అనమాట అంత భయంకరమైన కోపంలో ఉన్నారు ఒక మహిళ చీరను లాగుతారా అని అక్కడ ఆడవాళ్లు విరుచుకుపడ్డారు ఈ సీన్ జరిగిన టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి ఎలక్షన్స్ కి కొన్ని రోజుల ముందే రాజీవ్ గాంధీ గారిని చంపేశారు దీంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన కూడా విపరీత సింపతి వచ్చింది అటు రాజీవ్ గాంధీ గారి మీద సింపతి ఇటు జయలలిత గారి మీద సింపతి ఇంకా ఎలక్షన్ రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందో మీరు ఆల్రెడీ ఊహించుకొని ఉంటారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో జరిగిన ఎలక్షన్స్ లో ఏఐఏడిఎంకే కాంగ్రెస్ తో కలిసి రెండు వందల ముప్పై నాలుగు సీట్స్ లో పోటీ చేస్తే రెండు వందల ఇరవై ఐదు సీట్స్ లో గెలిచింది శబదం చేసినట్లుగానే జయలలిత గారు సీఎం గా అసెంబ్లీలోకి అడుగు పెట్టారు ఒక ఆడది పగబడితే ఎలా ఉంటుందో చేసి చూపించారు జయలలిత గారు అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ లో జయలలిత గారు సీఎం అయిన తర్వాత ఎలాంటి పనులు చేశారు అండ్ ఆమె డెత్ మిస్టరీ గురించి ఇంకా ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం ద
ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది కింద కామెంట్లో పోస్ట్ చేయండి అండ్ మీకు వీడియో ఇంట్రెస్ట్గా అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపించింది నేను అనుకుంటున్నాను సో మీకు అలా అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ మీరు ఇంకా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ కాకపోతే వెంటనే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇంకో మంచి ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అం